안녕하세요 키보드 빌드 스트리머 승업입니다 이번 영상에서는 누피에서 제작한 헤일로 구륙 두 번째 버전을 리뷰해 보도록 하겠습니다 자 그럼 비닐을 뜯어서 언박싱 시작해 보도록 하겠습니다 자 비닐을 찢어 주고요 누피 헤일로 96 v2 패키지를 살펴보도록 하겠습니다 자 하나하나 꺼내 줍니다 오좀 무게가 되는 것 같네요 먼저 구성품으로 슉슉 USB C 타입 케이블 들어 있고요. 2.4G 리시버. 슉샥. 예, 누피의 2.4G 무선 리시버 들어 있고요. 슉 샥샥. 엑스트라 스위치 3알 종류별로 써 보라고 넣어 주셨네요. 촥. 키캡 앤 스위치 플러. 누피. 요거를 당기면은 어, 그냥 찢어 버릴게요. 이중 사출 구조로 제작된 엑스트라 키캡이 들어 있습니다. 이 아이 얼굴 키캡은 또 들어 있네요. 슝. 헤일로 96 사용자 매뉴얼은 뒤집으면 헤일로 시리즈를 상징하는 역해 일러스트가 있습니다. 옷에 QR 코드가 있네요. 잡히나요? 오 잡힌다. 예, 누피 홈페이지로 접속이 됐습니다. 그리고 Q&A 설명서 쪼가리 그리고 캐릭터 스티커가 들어 있습니다. 하나 떼가지고 이런 넘버 패드 밑에다가 이렇게 하나 붙여줄게요. 자 이제 드디어 키보드입니다. 플라스틱 뚜껑을 지워주면 비닐에 쌓여진 키보드를 만나보실 수가 있습니다. 자 누피 헤일로 96 V2입니다. 옆 라인은 이렇게 생겼고요. 여기 헤일로 적혀 있는 거는 이렇게 딸깍 눌러주면 은 이렇게 움직이면서 떼어줄 수도 있습니다. 여기는 이렇게 자석으로 붙는 거예요. 착하고 키보드 뒷면에는 여기 윈도우인지 맥인지 설정하는 토글 스위치랑 전원 오프, 유선, 무선 토글 스위치가 있습니다. 그리고 여기는 유선 연결하거나 충전할 때 쓰는 케이블 연결 포트고요. 이쪽으로 가면 여기에 있는 거는 그냥 이대로 쓰셔도 되고 얘를 빼가지고 여기에다가 2.4G 무선 연결 커넥터를 보관할 수도 있습니다. 이렇게 말이죠. 자 그리고 키보드 하판 누피 로고가 음각으로 새겨져 있고요 여기에는 철판에 이렇게 반짝반짝하는 철판에 네, 누피 제품 정보들 샬라샬라 적혀져 있습니다 높이 조절 경사는 1단 2단 3단 이렇게 조절이 가능하고요 누피 헤일로 96이 e 키보드는 얍. 자 이렇게 민트 스위치가 박혀져 있습니다 민트 스위치는 이렇게 라즈베리 스위치보다 살짝 키압이 낮은 스위치예요 걸림이 없는 리니어 스위치고요 아, 이게 게이트론이랑 누피랑 합작해서 만든 스위치였네요 저는 윈도우 유저기 때문에 이 키캡들을 뽑아가지고 이렇게 뽑아가지고 여기에는 알트키를 넣고 여기에는 얘를 넣고요 그 다음에 이쪽으로 이렇게 키보드 살짝 옮겨서 여기 CMD라고 적혀있는 거 이것도 빼고 이렇게 뽑고 Alt 키캡을 끼워주도록 하겠습니다 누피 헤일로 96 V2 키보드의 무게는요 대략 1.2kg 정도가 나오고요 키보드 배열은 이렇게 방향키 바로 옆에 이 작은 0번 키가 있고 넘버 패드가 이렇게 위치해 있습니다 그리고 여기서 이렇게 원래는 여기 사이에 있던 딜리트 키나 홈 앤드 페이저 페이지 다운은 여기에 위치해 있어요. 그리고 얘는 스크린 샷 키고요. 그 외의 키들은 다 동일한데 이런 F1부터 ESC부터 F1, F10, F12까지 빽빽하게 채워져 있는 키보드입니다. 이 배열은 일반적인 이런 풀 배열 키보드보다는 가로 사이즈가 짧아요. 이 정도 차이가 나고요. 요만큼의 차이가 나고 가장 많이 쓰는 펜키리스 배열이랑 이 정도 사이즈 밖에 차이가 안 납니다 거의 같다고 볼 수가 있죠 그러니까 이런 배열은 넘버 키가 있으면서 이런 거를 쓰기에는 편한데 델리트 키나 뭐 페이저 페이지 다운이 바로 방향키 위에 있길 원하는 분들한테는 조금 불편할 수가 있다는 점저 같은 경우는 델리트 키를 여기 위치에 있는 걸 되게 선호하는데 원래는 여기 위치에 이렇게 있어야 되는 게 이쪽에 있잖아요 그래서 지금 이런 배열을 뭐 누피 헤일로 96 같은 경우는 이런 가로 사이즈가 컴팩트한데 여기 있는 딜리트 키나 이 페이지와 페이지 다운, 홈앤드 이런 키들이 여기 위쪽에 있어도 전혀 상관없는 분들이 사용하기에 정말 좋은 배열이라고 할수 있습니다. 자 그러면 스테빌라이저 테스트부터 진행해 보도록 할게요. 
스테빌라이저 테스트를 해봤는데 답답하지 않고 시원하게 잘 잡혀있는 것을 확인할 수 있었습니다 그리고 누피사의 이 스페이스 바키 뒷면을 보시면요 이렇게 약간 특이하게 여기 안쪽에 뭐가 들어가 있잖아요 이렇게 돼 있는 걸볼 수가 있는데 이게 고스트바라고 해요 그래가지고 요거를 사용을 하면은 막 여기 있는 키들이랑 여기 있는 키가 그렇게 크게 차이가 나지 않게 스페이스 바키만 너무 소리가 커지거나 튀지 않게 만들어주는 그런 적당하게 소리를 보완해주는 그런 역할을 가진 스페이스 바키가 바로 이 고스트바입니다 자 그러면 타건 소리 바로 들어보도록 하겠습니다 2.4G 무선 연결 리시버를 컴퓨터에 연결할게요 그리고 무선 연결을 위해 토글 스위치를 이렇게 옮겨주면 키보드에서 이렇게 빛이 들어옵니다 자 이제 타이핑 사운드를 들어보도록 하겠습니다 네 이렇게 누피 헤일로 96 두번째 버전의 타건음을 들어봤는데요 예, 스위치는 아까 말씀드렸던 가벼운 리니어 스위치 가벼운 리니어 스위치였고요 확실히 스위치 키압이 가벼워가지고 타건할 때 부담감이 없었습니다 근데 그렇다고 막 너무 쉽게 눌린다거나 또 그런 거는 없었어요 그래서 딱 적당하게 정말 이렇게 편하게 타건할 수 있는 키압이라가지고 그 부분은 정말 괜찮았고요 이게 또 너무 약하면은 일반적으로 쓰는 키보드들이 너무 달라가지고 불편함이 있는데 요거 민트 스위치 같은 경우는 그런 경우는 아니고 되게 편하게 사용할 수가 있어서 좋았습니다 이 타건할 때 나오는 도로록 도로록 거리는 이 기분 좋은 타건음 소리도 굉장히 좋았고요 그리고 요 튀는 소리를 막아주는 고스트바 고스트바 스페이스도 어 되게 괜찮은 것 같아요 저는 정말 이거 마음에 들고 이 누를 때 느낌이 소리가 약간 두걱두걱 하다고 해야 되나 약간 소리를 죽이려고 그런 느낌이 나는 것 같은데 그 느낌도 굉장히 매력적이라고 생각을 합니다 예, 이 누피 헤일로 96 V2는요 옵시디안 블랙 아이오닉 화이트 모지토 아무튼 뭐 연두색 이거 밝은 연두색 오, 되게 예쁘네요 이거 실물 보고 싶어요 그리고 블루라군 어 이거 완전 시원하게 생겼네요 그리고 사쿠라 피 예, 이거 핑크핑크한 거 이것도 예쁜데요 예, 요런 다섯 가지 컬러가 있고요 어, 설명 요거 요거 움직일 수가 있네요 이거 밤에 쓸때 낮에 쓸때 그러니까 누피는 LED 꺼도 예쁘고 LED를 켜도 예뻐요 예, 여러분 그리고 기계식 키보드는 여기가 이렇게 살짝 높잖아요 그래가지고 이런 팜레스트 같은 거 대고 쓰면은 좀 훨씬 더 편하거든요 근데 누피에서 이렇게 깔맞춤으로 팜레스트가 나와요 그건 남은가 보네요 오 이렇게 이렇게 깔맞춤 해가지고 쓸 수가 있어요 오 예쁘다 어 요거 한번 써보고 싶은데요 이거 어떤 느낌일지 이게 지금 제가 제품이 없어서 이거는 보여드릴 수가 없는데 오 검은색에는 이렇게 이렇게 오 이거 예, 괜찮다 나무 같은데요 지금 보니까 뭐야 이거 데스크 매트도 깔맞춤해서 나오네요 야 이런 식으로 오 멋있다 이거 야 이거 좋은데요 이거 예 여러분 그리고 구매하실 때 여기 디스카운트 코드 적는 부분에다가 승업 1 0 이라고 넣잖아요 그러면은 10% 정도가 할인이 돼요 그래가지고 만약에 구매를 하실 때는 이거 꼭 넣으시면 좋고요 이 누피라는 브랜드는 정말 취향만 잘 맞으신다면 저는 정말 추천해드릴 수 있는 브랜드라는 생각이 듭니다 제품을 잘 만드는 곳이에요 다른 데서 막 어디서 때우고 그러는 게 아니라 자기들만의 것으로 제품을 정말 깔끔하게 잘 만든다고 생각이 드는 그런 브랜드입니다 뭐 설명서라던가 키캡이라던가 지금 보시면은 이쪽에 F랑 J에도 여기 지금 이 돌기 있잖아요. 이 돌기가 만져지기도 하면서 이렇게 빛도 들어와요. 이런 아이디어도 너무 좋고 이 누피만이 가진 이 누피의 디자인 아이덴티티 이런 것도 저는 되게 굉장히 마음에 들고요. 예, 정말 괜찮은 추천드릴 만한 그런 브랜드라고 할 수가 있습니다. 한동안 일할 때는 좀이 제품으로 한번 사용을 해볼까 합니다. 예 그러면은 오늘 리뷰 영상은 여기서 마치도록 하겠습니다. 모두들 시청해주셔서 정말 감사합니다. 저는 키보드 빌드 스트리머 승업이었습니다. 제 리뷰 영상이 여러분들의 구매 결정에 조금이라도 도움이 되었으면 좋겠습니다. 그러면 항상 감사드리고요. 저는 다른 키보드 제품 리뷰 영상으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.